அன்பு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் கனிகளின் அன்பான வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க இருக்க தகவல் வந்து ஒவ்வொரு ஜாதகத்திலையும் எல்லோரும் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதிகப்படியான கேள்விகள் வரும் பொழுது என்ன கேள்வினா அரசு உத்தியோகம் கிடைக்குமா அப்படின்றத கேள்விகள் அதிகமாக வருது அந்தந்த அதற்காக இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அரசு உத்தியோகம் யாருக்கு கிடைக்கும் எந்த ஜாதக அமைப்பு பிறாரோ அரசு உத்தியோகம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக வந்து பத்தாம் இடம் என்பது கர்மம் ஒன்பதாம் இடம் என்பது தர்மம் ஆறாம் இடம் என்பது சர்வீஸ் அப்போ சர்வீஸ்னால் பிறருக்காக வேலை செய்கிறதுன்னு பேர் அதாவது ஒருத்தர் நம்ம வேலை செய்கிறதுனால பிறருக்கு அதன் மூலியமாக பயன்படுறது அதுக்கு பேர் சர்வீஸ் அதே மாதிரி வேலைன்ட்டு சொல்கிறதுக்கும் ஆறாம் இடத்தை தான் நம்ம எடுக்கிறோம் ஒருத்தருக்கு எப்போ வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆறாம் பாவக அதிபதியினுடைய தொடர்பு இல்லாமல் ஒருத்தருக்கு வேலை கிடைக்காது அப்போ ஆறாம் பாவகத்தினுடைய தொடர்புகள் எந்த மாதிரி அமைப்பில் இருக்கோ அது சம்பந்தமான விஷயங்களில் அவங்களுக்கு வேலைகள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே மாதிரி செவ்வாயை நம்ம கோ ஜன்ன கால செவ்வாயை நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு கோச்சார குருவனுடைய பார்வைகள் வரும்பொழுது அவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும்னு சொல்லலாம் சரி வேலை பறிபோகிறதுக்கு எந்த அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவ்வாயை ராகு கிராஸ் பண்ணும்போது அதாவது செவ்வாய்க்கு திரிகோணத்திலேயோ அல்லது செவ்வாய் மேலேயோ ராகு போகும்போது வேலை இழப்பீடு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டாகும் அதே மாதிரி சூரியனையும் நம்ம வேலைக்கு உத்தியோக காரகனாக எடுத்துக்கலாம் அவர் மேலே ராகு போகும்போது வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும் அதே சமயத்தில் ஒரு சிலருக்கு வேறு கிரக அமைப்பு அதாவது சூரியனுக்கு பகை கிரகங்கள் தொடர்பு இருந்துச்சுன்னா வேலை இழப்பிடும் ஆகும் ஆக உத்தியோகத்துக்கு நம்ம சூரியனை எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சனி பகவான தொழிலுக்காக எடுத்துக்கலாம் சனி மேலே கோச்சார குரு பார்வை தொடர்பு அல்லது சனி மேலே குரு போன போகும்போது அல்லது ஜன்னகால சனியை கோச்சார குரு பார்வை செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு தொழில் பண்ணுற அமைப்புகள் கிடைக்கும் இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம ஜனன ஜாதக பிரகாரம் அரசாங்க உத்தியோகம் கிடைக்குமா அப்படின்றத எப்படி பார்க்குறது அதுக்கான விதிகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் லக்னாதிபதியும் இரண்டாம் இடத்த அதிபதியும் இணைஞ்சு ரெண்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அரசு உத்தியோகம் கிடைக்கும் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு அஞ்சாம் அதிபதியும் குருவும் இணைஞ்சு பத்தில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அரசு உத்தியோகம் கிடைக்கும் சூரியனும் சந்திரனும் இணைஞ்சு ஒன் லக்னத்திலேயோ அல்லது ஏழாம் இடத்துலையும் இருந்து ஏதேனும் ஒரு கிரகம் ஆட்சி பெறணும் அல்லது உச்சம் பெறணும் அல்லது மூல பிரிகணும் பெற பலம் பெறணும் இப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அரசு உத்தியோகம் கிடைக்கும் அப்போ லக்னாதிபதிக்கோ அல்லது ஏழாம் அதிபதிக்கோ அஞ்சில் குரு சுக்கரன் சந்திரன் யாராவது ஒருவர் இருந்தாக்க அவங்களுக்கும் அரசு உத்தியோகம் கிடைக்கும் குருவும் சுக்கரனும் உச்சம் பெற்று இருந்தாலும் ஒரு சிலருக்கு அரசு உத்தியோகம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது குருவனுடைய பார்வை சுக்கரனுக்கு இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு அரசு உத்தியோகம் ஒரு முப்பது சதவீத பேருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதில் வந்து பலமாக இருக்கணும் மற்ற கிரகங்களுடைய பார்வை சேர்க்கைகள் இருந்தால் இது வந்து தடுமாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு லக்னாதிபதி பத்தில் இருந்தாலும் சரி பத்தாம் அதிபதி ஒன்பதில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் அரசு உத்தியோகம் கிடைக்கும் அதாவது லக்னாதிபதி பத்தில் இருந்து ஒன்பதாம் அதிபதி பத்தாம் அதிபதி ஒன்பதில் இருக்கிறது அதுவும் அரசு உத்தியோகம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஒன்பது பத்தாம் அதிபதிகள் இணைஞ்சு நாலில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் அரசு உத்தியோகம் 